హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సుదాస్ కిచెన్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ ఈరోజు నేను చేయబో రెసిపీ వెజ్ మ్యాకరోనీ అండి ఈ వెజ్ మ్యాకరోనీ చాలా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండ్ చాలా చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది ఇది పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ నచ్చుతుంది ఇది పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లో కట్టినా కూడా చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు వెజ్ మ్యాకరోనీకి కావాల్సిన పదార్థములు ముందుగా మ్యాకరోనీ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆయిల్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ సన్నగా కట్ చేసిన వెల్లుల్లిపాయలు రెండు టీ స్పూన్లు అలాగే సన్నగా కట్ చేసి కట్ చేసిన రెండు పచ్చిమిర్చి ఒకటి మీడియం సైజ్ ఆనియన్ తీసుకొని ఇలా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి రెండు మీడియం సైజ్ టమాటోస్ తీసుకొని ఇలా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ క్యాబేజ్ తీసుకొని ఇలా సన్నగా పొడుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి అలాగే ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత కారం పొడి రెండు టీ స్పూన్లు చాట్ మసాలా పౌడర్ రెండు టీ స్పూన్లు వాటర్ దాదాపుగా హాఫ్ లీటర్ పడుతుంది అంటే ఒక బౌల్ మైక్రోని తీసుకుంటే రెండు బౌల్ లో వాటర్ పడుతుంది ఇవి మైక్రోని ఉడికించుకోవడానికి రెండు బౌల్ లో వాటర్ సరిపోతుంది ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ఆ ప్యాన్ లో కొద్దిగా తగినన్ని వాటర్ వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి అలాగే ఇందులో మైక్రోని కూడా వేసి ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఉప్పు మ్యాక్రోనీ వేసాక మ్యాక్రోనీకి సరిపడ ఉప్పు వేసుకోవాలి అంటే మ్యాక్రోనీలో కూడా కొద్దిగా ఉప్పు ఉండాలి కాబట్టి రెండు చిటికెట్లో ఉప్పు వేసుకోవాలి అప్పుడు చాలా రుచిగా ఉంటుంది అలాగే ఒక టీ స్పూన్ మంచినూనె కూడా వేసుకొని ఇలా కలుపుకోవాలి మంచినూనె ఎందుకు వేసుకుంటున్నాం అంటే మంచినూనె వేసుకోవడం వల్ల మ్యాక్రోనీ ఒకటికి ఒకటి అతుకోకుండా విడివిడిగా ఉంటుంది ఇలా పది నిమిషాల పాటు ఉడకబెట్టుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా పది నిమిషాల పాటు ఉడకబెట్టుకోవడం వల్ల ఈ విధంగా మెత్తబడతాయి మ్యాక్రోనీలు ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఒక చిల్లుల పాత్రలో వంపేసుకోవాలి అంటే మ్యాక్రోనీలో ఉన్న వాటర్ అంతా వంపేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా వాటర్ లేకుండా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆ ప్యాన్ కొద్దిగా వేడెక్కాక తగినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి అంటే ఒక ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఈ ఆయిల్ కొద్దిగా వేడెక్కాక సన్నగా కట్ చేసిన వెల్లుల్లిపాయలు వేసేసుకోవాలి అలాగే సన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కూడా వేసేసుకోవాలి వేసుకొని ఒకసారి ఇలా కలుపుకోవాలన్నమాట ఈ పచ్చిమిరపకాయలు మనం పిల్లలకి ఎక్కువ అనుకుంటే కొద్దిగా తక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎక్కువ కావాలన్నా కూడా ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు అది మన టేస్ట్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు సన్నగా కట్ చేసిన ఆనియన్స్ కూడా వేసేసాను అలాగే సన్నగా కట్ చేసిన టమాటో ముక్కలు కూడా వేసేసుకోవాలి ఈ టమాటో ముక్కలు కొద్దిగా మెత్తబడాలి సో మీడియం ఫ్లేమ్ పైన ఇలా ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు టమాటో ముక్కలు కొద్దిగా మెత్తబడ్డాయి అలాగే సన్నగా కట్ చేసిన క్యాబేజ్ తురుము కూడా వేసుకోవాలి ఈ క్యాబేజ్ తురుము మీడియం ఫ్లేమ్ పైననే ఒక నిమిషం పాటు ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి ఇందులోనే రెండు టీ స్పూన్ల కారం పొడి తగినంత ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి వేసుకొని కలుపుకున్నాక ఉడికించి పెట్టుకున్న మ్యాక్రోనీ ముక్కలు మ్యాక్రోనీ పీసెస్ కూడా వేసేసుకొని నిదానంగా కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవి విరిగే ఛాన్స్ ఉంటాయి సో నిదానంగా కలుపుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో రెండు నిమిషాల పాటు ఇలా కలుపుతూ ఉండడం వల్ల మ్యాక్రోనీకి మసాలా అంతా ఉప్పు కారం చాట్ మసాలా అంతా పడుతుంది ఇప్పుడు సన్నగా కట్ చేసిన పుదీనా ఆకులు వేసేసుకోవాలి చూసారు కదా ఎంతో ఈజీగా వెజ్ మ్యాక్రోని రెడీ అయిపోయింది ఇది మార్నింగ్ టైంలో కానీ ఈవినింగ్ టైంలో కానీ ఈవెన్ పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లో కట్టిన కూడా చాలా చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి మీ పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి అందరికి చాలా బాగా నచ్చుతుంది మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినైతే నా వీడియో కింద కనిపిస్తున్న లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల మరిన్ని రెసిపీస్ మీరు చూడగలరు